টানা চার মাস দেশের রিজার্ভে যোগ হলো পাঁচ বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি আয় রেকর্ড পোশাক শিল্পের চলতি অর্থ বছরে পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির আভাস বিশ্বব্যাঙ্কের আটানব্বই হাজারের মোবাইল পঁয়ত্রিশশো টাকা পোশাকে পঁচিশ শতাংশ ছাড় অগ্রিম টাকা নিয়ে গায়ে পেজ ঈদের আগে ফেসবুকে প্রতারণার ফাঁদ ক্ষতিগ্রস্ত ভোক্তা দায় নিচ্ছে না ই ক্যাব ঈদ ও পহেলা বৈশাখ সামনে রেখে সিরাজগঞ্জের তাঁতপল্লিতে শাড়ি তৈরির ব্যস্ততা বাড়তি আয়ে খুশি শ্রমিকরা নগায় নারীদের তৈরি বিশেষ টুপি যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে টানা ১৯ বছর লোকসানের পর লাভের মুখ দেখল নাটোরের নর্থ বেঙ্গল চিনিকল চলতি মৌসুমে পঁচিশ কোটি টাকা মুনাফা বেতন ভাতা নিয়মিত হওয়ায় খুশি শ্রমিক কর্মচারীরা এবং চলতি বছর দেড় লাখ বিদেশি শ্রমিক নেবে ইতালি সরকার জমা পড়েছে প্রায় সাত লাখ আবেদনপত্র স্পন্সর ভিসা এগিয়ে বাংলাদেশিরা শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত টানা চার মাস পাঁচ বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি আয় রেকর্ড করল বাংলাদেশ সেই সঙ্গে নানা সংখ্যার মধ্যে রেকর্ড করল দেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক শিল্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন দু সালের মধ্যে একশো বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছুতে বাজার ধরতে হবে বিচিত্র পণ্যে গেল নভেম্বরে চারশো আটাত্তর কোটি আটচল্লিশ লাখ ডলারের পর ডিসেম্বরে মোট রপ্তানি আয় আসে পাঁচশো ত্রিশ কোটি একাশি লাখ ডলার চলতি বছরের প্রথম মাসে এই আয় আরও একচল্লিশ কোটি বাষট্টি লাখ বেড়ে ছাড়িয়ে যায় পাঁচশো বাহাত্তর কোটি ডলার যা এখন পর্যন্ত কোনো একক মাসে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের রেকর্ড ফেব্রুয়ারিতে তেপ্পান্ন কোটি ডলার কমে এই আয় নেমে আসে পাঁচশো আঠারো কোটি পঁচাত্তর লাখ ডলারে আর সদ্য সমাপ্ত মাসে আরও আট কোটির বেশি কমলেও মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ থেকেছে পাঁচশো কোটি ডলারের ওপরেই বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইপিবির হালনাগাদ তথ্য টানা চার মাস পাঁচ বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি আয়ের এই রেকর্ড গড়ার কারিগর তৈরি পোশাক খাত টানা পাঁচ মাস দেশের রিজার্ভে যোগ করল চার বিলিয়ন ডলারের বেশি করে এর মধ্যে গেল জানুয়ারিতে তো প্রায় ছুঁয়েই ফেলেছিল একক খাত হিসেবে দেশের ইতিহাসে পাঁচ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের তকমা যখন তৈরি পোশাক শিল্প থেকে প্রতি মাসেই আসছে চার বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি আয় ঠিক তখন ধুঁকতে ধুঁকতে চলছে রপ্তানিমুখী অন্য খাতগুলো চা সবজি শুকনো খাদ্য মশলা পানপাতা তামাক সহ তেরো পণ্যের মিশেলে কৃষি খাত থেকে গেল সাত মাসে এসেছে মাত্র একাত্তর কোটি আটান্ন লাখ ডলার এ সময় প্লাস্টিকের বিশাল বাজার থেকে এসেছে আঠারো কোটি আটাশ লাখ ডলার সম্ভাবনার চামড়া ব্যবসায়ীর এনেছেন উনআশি কোটি বিয়াল্লিশ লাখ ডলারের কিছুটা বেশি একটু একটু করে গেল সাত মাসে পাট ও পাট পণ্যের রপ্তানি আর যোগফল দাঁড়িয়েছে পঁয়ষট্টি কোটি পঁচানব্বই লাখ ডলারে গেল অর্থ বছর প্রায় একশো দশ কোটি রপ্তানি আয় ঘরে তোলা হোম টেক্সটাইল এবার বাজার হারিয়ে গেল সাত মাসে গড়ে এনেছে নয় কোটি নয় লাখ ডলার করে এ অবস্থায় অর্থনীতিবিদরা বলছেন বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরি করতে না পারলে রপ্তানি বাজার থেকে আসবে না কাঙ্ক্ষিত আয় দুই হাজার সালের মধ্যে একশো বিলিয়ন ডলার আমরা যে লক্ষ্যমাত্রা রপ্তানি আয় যেমন বাড়াতে হবে কিন্তু আমাদের ভ্যালু এডিশনটা বাড়াতে হবে এই এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনটা দরকার যে হস্তশিল্পকে এবছর করা হয়েছে বর্ষপূর্ণ ঐতিহ্যের সেই শিল্পপূর্ণ থেকে গেল সাত মাসে রপ্তানি আয় এসেছে এক কোটি বাইশ লাখ ডলার কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ আর দু থেকে পঁচিশ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে পাঁচ দশমিক সাত শতাংশে আজ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে আর্থিক খাতে ব্যাপক সংস্কারের তাগিদ দিয়েছে সংস্থাটি তবে সম্পদের সঠিক পর্যালোচনা না করে ঢালাওভাবে ব্যাংক একীভূত না করতে সতর্ক করেছে বিশ্বব্যাংক একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে অতি প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহারের পরামর্শ বাজারে নিত্য পণ্যের দামে পড়ছে ভোক্তার পকেট বিবিএস এর তথ্য বলছে সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে নয় দশমিক ছয় সাত শতাংশে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছাড়িয়েছে এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকা পদ্মা ও এক্সিম ব্যাংক একীভূত হওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়েছে আর্থিক খাতে সংস্কার এ অবস্থায় মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতির হাল হকিকত তুলে ধরল বিশ্বব্যাংক 
সংস্থাটি বলছে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে 5.6 শতাংশ দশমিক 1 শতাংশ বেড়ে আগামী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে 5.7 শতাংশে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরেই থাকবে বাংলাদেশের অবস্থান 7.5 শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে শীর্ষে থাকবে প্রতিবেশী দেশটি GDP growth is projected to slow to 5.6% in FY24 and improve marginally to 5.7% in FY25 and 5.9% in FY26. বৈশ্বিক নানা চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও অর্থনীতি ঠিক রাখতে জ্বালানির মূল্য সমন্বয় রপ্তানিতে ভর্তুকি তুলে দেওয়া সহ বেশ কিছু সরকারি উদ্যোগের প্রশংসা করেছে বিশ্ব ব্যাংক তবে ব্যাংক একীভূত করার ক্ষেত্রে আরো সতর্ক হতে বলেছে বিশ্ব ব্যাংক মুভিং ফরওয়ার্ড উইথ মেজারস অ্যাজ অপোজ টু দ্য ফুল মানি অফ অপশনস উইল সি রিকোয়ার আ সরো অ্যাসেসমেন্ট অফ অ্যাসেট কোয়ালিটি ইন উইক ব্যাংকস to protect good banks Rajyasho ade bishwe piche thaka desh gulor moddhe onnotomo Bangladesh e khetre VAT o income tax theke rajyasho baranor poramorsho diyeche Bishwa Bank Shubho Khan Shomoy Sangbad Dhaka Eid upolokkhe online e 98000 takar mobile paoa jacche matro 3500 takay 25 shotangsho chhare milche eider poshak order kore ogrim taka porishodher por hothat gayeb shei page জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে ঈদে লোভনীয় অফারের ফাঁদে ফেলে এমন প্রতারণার ঘটনা বেড়েছে পঞ্চাশ শতাংশ যার বেশিরভাগ ফেসবুক কেন্দ্রে পেজের অস্তিত্ব না থাকায় নেওয়া যাচ্ছে না কোনো ব্যবস্থা ভোক্তা প্রতারিত হলেও এর দায় নিতে চায় না ই ক্যাব জিন্না তারা যশোয়ার রিপোর্ট বাংলাদেশে বিভোর এক্স হান্ড্রেড প্রো মডেলের হ্যান্ডসেটের বাজার মূল্য আটানব্বই হাজার টাকা কিন্তু বিডি মোবাইল ফোন টোয়েন্টি ওয়ান নামের একটি পেজে তা পাওয়া যাচ্ছে অবিশ্বাস্য ছাড়ে মাত্র তিন হাজার ছয়শো টাকায় দরকষাকষির পর আরও একশো টাকা ছাড় দিয়ে পঁয়ত্রিশশো টাকায় দফা রফা হয় ইমনের সঙ্গে পুরো টাকা অগ্রিম নিয়ে আর কোনো খোঁজ নেই সেই প্রতিষ্ঠানের বাহাত্তর ঘন্টা পরে আপনার ফোন চলে যাবে আপনার ঠিকানা অনুযায়ী আমি লোকেশান দিলাম কল দিয়ে বললো যে আপনার ফোনটা আসছে এখন আপনি রিসিভ করতে হবে কোড লাগবে কোড নাম্বার লাগবে আপনি অফিসে যোগাযোগ করে আমার এই কোড নাম্বারটা দেন আবার আরও একত্রিশশো টাকা চাইতেছে আমি বলছি না আমার কাছে একটু প্রতারণা প্রতারণা মনে হয়েছে ছাড়ের লোভে এক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে বিডি হালাল ফ্যাশন নামের ফেসবুক পেজে দুইটি থ্রি পিস অর্ডার করেন কলেজ ছাত্রী নাদিয়া টাকা দেওয়ার পর হঠাৎই গায়েব সেই পেজ অন্য তো ধরে না রেসপন্সও নাই তো আমাকে ব্লক করে দিছে ফোন থেকে নাম্বার থেকেও আমার জন্য খুব বড় একটা প্রতারণা আমি যেহেতু একটি স্টুডেন্ট মানুষ আমার জন্য দুই তিনটা ড্রেস যাই কম হোক বেশি হোক এটা ঈদের জন্য তো আমি কিনছি ঈদ সামনে রেখে অনলাইনে জমে উঠেছে কেনাকাটা ই ক্যাব বলছে দিনে প্রায় সাড়ে আট লাখ পণ্য ডেলিভারি করছেন অনলাইন ব্যবসায়ীরা এরই সুযোগ নিচ্ছেন প্রতারকরা ভোক্তারা প্রতারিত হয়েছেন এমন পেজগুলোর প্রোফাইলে গিয়ে দেখা যায় বেশিরভাগ পেজ ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে খোলা হয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অনলাইন কেনাকাটায় প্রতারিত হয়ে গত এক মাসে অভিযোগ পড়েছে প্রায় আটশো তবে বেশিরভাগ ফেসবুক পেজের অস্তিত্ব কিংবা ঠিকানা না পাওয়ায় আটকে গেছে অভিযোগ নিষ্পত্তি তারা কোনো ঠিকানা বা এমন কোনো আইডেন্টিফিকেশন তারা ব্যবহার করে না যার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে ট্রেস করতে পারি তো যে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ট্রেস করা যায় না সেই অভিযোগগুলি আসলে নিষ্পত্তি করতে আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে এটা আমরা নিষ্পত্তি করতে পারি না প্রতারণা ঠেকাতে ভোক্তাদের সচেতন হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছে না ই ক্যাব সচেতন হওয়াটা এখানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যদি মনে হয় যে তার কোনো মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট নেই আপনার এম এফ এস অ্যাকাউন্ট বিকাশ নগর সেটা মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট না পার্সোনাল নাম্বার লেনদেন করতেছে তাহলে আপনার সতর্ক হওয়ার একটা জায়গা আছে যে একজন মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট কিন্তু সে ট্রেড লাইসেন্স নিয়েছে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কিন্তু মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট নিয়েছে আর যে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে লেনদেন করছে এখানে কিন্তু সতর্ক হওয়ার সুযোগ রয়েছে তার কাছ থেকে লেনদেন করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে আসলে পেজটার বয়স কতদিন হলো সেখানে রিভিউ কেমন হ্যাঁ আরও অন্যান্য কাস্টমাররা রিভিউ কি ভালো দিচ্ছে না খারাপ দিচ্ছে এই কয়েকটা তিন চারটা জিনিস দেখলে কিন্তু একজন ক্রেতার পক্ষে কিন্তু বোঝা সম্ভব যে তার জন্য লেনদেনটা সেফ কিনা তবে প্রতারণা বিতর্ক সাথে রেখে উৎসবকে কেন্দ্র করে ২৫ থেকে তিরিশ শতাংশ হারে বেড়েই চলেছে অনলাইন কেনাকাটা জিনাতারা যশোয়া সময় সংবাদ ঢাকা উনিশ বছর টানা লোকসানের পর লাভের মুখ দেখল নাটোরের নর্থ বেঙ্গল চিনিকল চলতি আখ মারাই মৌসুমে পঁচিশ কোটি টাকা মুনাফা করেছে প্রতিষ্ঠানটি এর ফলে গত দশ বছরে শ্রমিক কর্মচারীদের অনিয়মিত বেতন ভাতা হয়েছে নিয়মিত আলমামনের পাঠানো তথ্য ও রকুনুজ্জামানের ছবি নিয়ে রিপোর্ট 
গত তিন মার্চ দু হাজার সালের মাড়াই মৌসুম শেষ করে নাটোরের নর্থ বেঙ্গল চিনিকল আগামী মৌসুমের আখ মাড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করতে কারখানার যন্ত্রাংশ মেরামত চলছে গত মৌসুমে আখ সংকটে মাত্র একাশি হাজার আটশো উনত্রিশ মেট্রিক টন আখ মাড়াইয়ের মাধ্যমে চার হাজার চারশো সাত মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করে যা থেকে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা আয় করে চিনিকলটি তবে এবছর আখের দাম বাড়ায় বাড়ে সরবরাহ চলতি মৌসুমে এক লাখ আটাশি হাজার ছয়শো তেত্রিশ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে দশ হাজার পাঁচশো পঁচিশ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করে প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে একশো একত্রিশ কোটি ছাপ্পান্ন লাখ পঁচিশ হাজার টাকার চিনি বিক্রির চুক্তি করেছে চিনিকলটি এতে মুনাফা হচ্ছে পঁচিশ কোটি টাকা অন্যদিকে মুনাফা বাড়ায় বদলেছে কারখানার ব্যবস্থাপনার চিত্র গত দশ বছরের শ্রমিক কর্মচারীদের অনিয়মিত বেতন ভাতা হয়েছে নিয়মিত এতে খুশি শ্রমিক কর্মচারীরা আমরা দুই মাস পর বেতন পেয়েছি আগে এখন এই ইদানিং প্রতি মাসের বেতন প্রতি মাসে পাচ্ছি এই মারা মৌসুমে আমরা চাষিদের उत्पादन बृद्धि कर मुनाफा कर পনেরো হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করতে সক্ষম হবে এবং সব মিলে মিলতে লাভের করতে সক্ষম হবে আগামী মৌসুমে পনেরো হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে নর্থ বেঙ্গল চিনি কল কর্তৃপক্ষ সময় সংবাদ নাটোর ভারত থেকে আমদানিতে পাবনায় পেঁয়াজের দাম নেমে এসেছে অর্ধেকে পাইকারি প্রতিমন পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে এগারোশো থেকে বারোশো টাকায় আর খুচরা কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকায় এতে ভোক্তারা খুশি হলেও ক্ষুব্ধ কৃষক ও ব্যবসায়ী আসিফ মাহমুদের ছবিতে সবুজ মোল্লার রিপোর্ট বাজারে কমছে পেঁয়াজের ঝাঁস আকাশ চুম্বি দাম থেকে নেমে আসছে মানুষের হাতের নাগালে বাজার নিয়ন্ত্রণে ভারত থেকে আমদানি করা হচ্ছে পেঁয়াজ এরই মধ্যে ষোলশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন আমদানি করা পেঁয়াজ খুচরা বাজারে বিক্রি শুরু হয়েছে পাবনায় গত এক মাস ধরে ধীরগতিতে পেঁয়াজের দাম কমতে থাকলেও আমদানির খবরে একেবারে নেমে এসেছে অর্ধেকে জেলার পাইকারি বাজারগুলোতে চলতি সপ্তাহে মন প্রতি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে এক হাজার থেকে এগারোশো টাকা দরে আর খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা কেজি দরে কৃষকদের দাবি হঠাৎ পেঁয়াজের দাম কমে যাওয়ায় লোকসান হচ্ছে তাদের এভাবে কমতে থাকলে আগামী বছর থেকে পেঁয়াজ চাষ না করারও হুঁশিয়ারি তাদের পেঁয়াজের দাম কমায় ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরাও এই সময় এল সিলে বারোশো টাকা পেয়ে যায় একদম সারের দাম কত কামরার দাম আটশো টাকা কিনা হচ্ছে এক হাটে বেশি দাম যায় এক হাটে কম দাম যায় তার কারণে ব্যাপারীর অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে পেঁয়াজ ব্যবসায়ীদের তথ্য মতে এক বিঘা পেঁয়াজ উৎপাদন করতে পঁয়তাল্লিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয় এ কারণে প্রতিমন পেঁয়াজের দাম দুই হাজার টাকার উপরে রাখার দাবি সংশ্লিষ্টদের সবুজ মোল্লা সময় সংবাদ পাবনা ফেনীতে ও জমে উঠেছে ঈদ কেনাকাটা নতুন পোশাক কিনতে মার্কেট শপিং মলে বাড়ছে ভিড় এ মুহূর্তে শহরের বড় বাজার এলাকায় আছেন রিপোর্টার আতিয়ার সজল বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে আসলে ঈদ যত ঘনিয়ে আসছে ততই কিন্তু যে মানুষের যে কেনাকাটার যে বিষয়টি সেটি কিন্তু গুরুত্ব পাচ্ছে সেই সাথে দেখতে পাচ্ছেন আমরা রয়েছি ফেনী শহরের বড় বাজার এলাকায় সেই বড় বাজার এলাকার যে পোশাক দোকানগুলিতে মূলত উচ্চ বড়া ভিড় এবং সেই সাথে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন বিপণী বিতান এবং বিভিন্ন নামি দামি যে আউটলেটগুলো রয়েছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সেখানেও কিন্তু মানুষের উচ্চ পড়া ভিড় আমরা লক্ষ্য করছি এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এই ঈদ উপলক্ষে কিন্তু নতুন জামা নতুন জুতো মানুষের একটি চাহিদার অন্যতম শীর্ষে থাকে এবং সেই চাহিদা মেটাতেই কিন্তু মানুষ বিভিন্নভাবে তাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করে এগুলো সংগ্রহ করে ঈদের আগেই যেন তাদের পছন্দের জিনিসগুলো তাদের সংগ্রহে নিতে পারে কিন্তু আমরা বড় বাজারে দেখেছি এই সংগ্রহে মানুষের যে উপচে পড়া ভিড় সেটি কিন্তু প্রতি বছরের মতো এবারও লক্ষ্য করা যাচ্ছে তবে ব্যবসায়ীরা যেটা বলছে 
হয়েছে গত বছরের তুলনায় এবং এরপর এই মৌসুমে বা এই সময় পর্যন্ত যে বেচা কেনা হয় সেটি কিন্তু প্রত্যাশিতভাবে হচ্ছে না এবং তারা আমরা যে বড় বাজারে ঐতিহ্যবাহী বাজারটিতে রয়েছে এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা রয়েছেন ছোট ছোট দোকানগুলো রয়েছে এবং এরা কিন্তু বিভিন্ন বছরকে বছর ধরে শহরের পোশাকের কিন্তু জেলার পোশাকের চাহিদাটা মেটাতো মৌসুমে কিন্তু এবছর আমরা দেখেছি যে ফেনীতে প্রায় অর্ধ শতাধিক বিভিন্ন ধরনের শোরুমের যে বড় বড় ব্র্যান্ডের তৈরি হয়েছে বা তারা ওইখানে ওপেনিং করেছে যার কারণে তাদের গ্রাহকের একটা অংশ কিন্তু সে সকল ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ডমুখী হয়েছে এবং সেই ব্র্যান্ডমুখী হওয়ার কারণে কিন্তু কিছু বা দেশের অভিজাত কাস্টমারগুলো সেখানের দিকে ঝুঁকছে তবে এটাও আবার যারা সে সকল অভিজাত ব্র্যান্ডগুলোতে যাচ্ছে সে সকল কাস্টমারের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ রয়েছে তারা জানাচ্ছেন যে অভিজাত ব্র্যান্ডগুলোতে যে ধরনের মান থাকা উচিত দামের তুলনায় সে মানের কিন্তু তারা তেমন মিল পাচ্ছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখছে যে যে দাম দিয়ে তারা জিনিসপত্র শোরুমগুলো থেকে বড় বড় ব্র্যান্ডগুলো থেকে কিনে সেগুলো কিন্তু তারা সেই মানের সাথে তারা তুলনা করতে পারছে না বা মিলাতে পারছে না এবং সেজন্য তারা স্থানীয়রা বলছেন যে ব্র্যান্ডগুলো থেকে জিনিসপত্র কিন্তু একটু সচেতন হতে হবে এবং এই যে ঈদ মার্কেট রয়েছে সেই ঈদ মার্কেট ঘিরে পোশাক এবং জুতোয় কমছে কম ফেনীতে বারো থেকে তেরোশো কোটি টাকার বেচা কিনা হবে বলে ব্যবসায়ীরা ধারণা করছে এই ছিল আমার কাছে এখানকার সবশেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম ফেনীতে ঈদে পোশাক থেকে ইলেকট্রনিক্স পণ্য ক্রয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে ক্যাশলেস লেনদেন এ উদ্যোগে কেনাকাটায় বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য যোগ করেছে বিকাশের ডিজিটাল পেমেন্ট রাজধানীর শপিং মল মার্কেট ও পোশাকের শোরুমে ঈদের কেনাকাটায় ক্রেতাদের আনাগোনা বেড়েছে মুখরিত হয়ে উঠেছে পোশাকের বাজার ও বড় বড় বিপণী বিতানগুলো পবিত্র রমজান ও ঈদ উৎসব কেন্দ্রিক ব্যবসায় অর্থনৈতিক লেনদেন বেড়েছে কয়েক কোর এক সময় ঝুঁকি নিয়ে ক্যাশ টাকা দিয়ে লেনদেন করলেও এখন হাতের মুঠোয় থাকা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সহজে ও নিরাপদে ডিজিটাল উপায়ে লেনদেন করা যাচ্ছে পছন্দের ফ্যাশন হাউস জুতার দোকান ইলেকট্রনিক পণ্য বা অ্যাকসেসরিজ যাই কিনুন না কেন সব ক্ষেত্রেই আছে বিকাশ পেমেন্টের ডিসকাউন্ট বা ক্যাশব্যাক পাবার সুযোগ সারা দেশে প্রায় ছয় লাখ মার্চেন্ট রয়েছে বিকাশের অফলাইন কেনাকাটার পাশাপাশি অনলাইনে কেনাকাটা খাবার ফরমাস করা বা বিভিন্ন রেস্তোরায় গিয়েও ডিজিটাল পেমেন্টে অভ্যস্ততা বাড়ছে ঈদের কেনাকাটা प्रयोजन मत खरच करते ছয় লক্ষেরও বেশি মার্চেন্ট পয়েন্টে এখন গ্রাহক ডিজিটালি ক্যাশলেস পেমেন্ট করতে পারে তা আমরা ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন ডিসকাউন্ট কুপন ক্যাশব্যাক দেওয়া হচ্ছে ঈদের কেনাকাটায় বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য যোগ করেছে বিকাশ ঈদ পহেলা বৈশাখ পূজার মতো উৎসবটি ঘিরে বিকাশ দিচ্ছে ক্যাশব্যাক সহ আকর্ষণীয় সব অফার ভাবনাবিহীন এই অনলাইন পেমেন্টে কেনাকাটা করতে পেরে খুশি গ্রাহকরাও চেবা সাজিদা মৌ সময় সংবাদ ঢাকা ক্লেমন ক্রেতাদের জন্য বাজারে নিয়ে এলো নতুন রিফ্রেশিং ড্রিঙ্ক ক্লেমন মোহিত নতুন ড্রিঙ্ক স্বাদের পাশাপাশি শরীরকে হাইড্রেট করবে বলে দাবি আজিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজের মঙ্গলবার আজিজ আকিজ হাউজের সংবাদ সম্মেলনে ক্লেমন মোহিত আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির ডিরেক্টর অব অপারেশন জনাব সৈয়দ জহরুল আলম বলেন ক্লেমনের মতোই ক্লেমন মোহিত ভোক্তাদের মাঝে ব্যাপক সারা ফেলবে যুক্তরাষ্ট্রের অপরিশোধিত তেলের মজুদ অপ্রত্যাশিত হারে কমে গেছে পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান ভূ রাজনৈতিক উত্তেজনায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে এতে বুধবার আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়েছে দাম বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে জুন মাসে সরবরাহ হতে যাওয়া ব্রেন্ড ক্রুডের প্রতি ব্যারেলের দাম বিশ সেন্ট বা শূন্য দশমিক দুই দুই শতাংশ বেড়ে হয়েছে উননব্বই দশমিক এক দুই ডলার যেখানে মে মাসে সরবরাহ হতে যাওয়া ইউএস ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট বা ডব্লিউটি আই ক্রোডের দাম প্রায় শূন্য দশমিক দুই শতাংশ বেড়ে পঁচাশি দশমিক তিন দুই ডলারে ঠেকেছে 
চিপ মেকিং ব্যবসায় তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং এর সঙ্গে প্রতিযোগিতার মুখে বড় আকারের লোকসানে মার্কিন কোম্পানি ইন্টেল 2023 সালে কোম্পানিটির উৎপাদন ইউনিট 7 বিলিয়ন ডলার পরিচালন লোকসান করেছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি যেখানে আগের বছরও একই ইউনিটের লোকসান ছিল 5.2 বিলিয়ন ডলার 2023 সালে এই ইউনিটের আয় দাঁড়ায় 18.9 বিলিয়ন ডলারে যা আগের বছরের তুলনায় 31 শতাংশ কম সার্বিক ব্যবসায় লাভ হলেও পরিমাণে কমার খবর ইন্টেলের শেয়ার দর 4.3 শতাংশ পড়ে গেছে চলতি বছর 151000 বিদেশি শ্রমিক নেবে ইতালি সরকার এর মধ্যে জমা পড়েছে প্রায় 7 লাখ আবেদনপত্র এমনটাই জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তবে শুরুর দিকে যারা আবেদন করেছেন তাদের অনেকেই বাংলাদেশি বলে জানান সংশ্লিষ্টরা বিশেষজ্ঞদের ধারণা আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তি রেসপন্সর ভিসায় এগিয়ে আছেন বাংলাদেশিরা মাকসুদ রহমানের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে চাহিদা মেটাতে প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লাখ শ্রমিক নেয় ইতালি দু হাজার তেইশ থেকে দু হাজার পঁচিশ সালের ভেতর সাড়ে চার লাখের বেশি শ্রমিক নেওয়ার ঘোষণা দেয় দেশটির সরকার এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছর দেড় লাখের বেশি শ্রমিক কোটা নির্ধারণ করে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গেল আঠেরো একুশ এবং পঁচিশ মার্চ তিন ক্যাটাগরিতে জমা দেওয়া শুরু হয় আবেদনপত্র এরই মধ্যে সাত লাখ আবেদনপত্র জমা পড়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা এই তিন ক্যাটাগরিতে আবেদন করেছেন এক मालिक और नियोगकर्ताओ मोबाइल पैंतम टाइमुके प्रतारणारतिग्रस्त भोक्ता दायी ना इ कैब এবং ঈদ ও পহেলা বৈশাখ সামনে রেখে সিরাজগঞ্জের তাঁতপল্লিতে শাড়ি তৈরির ব্যস্ততা বাড়তি আয়ে খুশি শ্রমিকরা নগায় নারীদের তৈরি বিশেষ টুপি যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে এ ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পরে সঙ্গেই থাকুন সময়ের